l'attentat dans le RER, la deuxième victime a été identifiée. Il s'agit d'une femme de nationalité canadienne. Trois blessés sont toujours dans un état désespéré. Avec nos reporters ce soir, le point de l'enquête et les hypothèses, la réactivation du plan Vigipirate, les réactions en France et à l'étranger, notamment en Algérie. Suspension du rachat de Thomson par le groupe Lagardère après les réserves émises par la commission de privatisation. 15 jours après l'incendie, reprise du trafic passager pour les trains d'Eurostar. À Belgrade, les manifestations d'opposition au président Milosevic prennent chaque jour un peu plus d'ampleur. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera bien évidemment consacrée aux suites de l'attentat dans le RER à la station Port-Royal à Paris hier soir. Un attentat qui a fait deux morts, sept blessés graves, dont trois sont dans un état désespéré. Selon certaines informations, le mélange explosif utilisé hier soir serait identique à celui identifié lors de la vague d'attentats du second semestre 1995. Trois juges antiterroristes ont été chargés de l'instruction. Tout de suite, le point de l'enquête, Jacques Cardoz. Ils ont exploité le moindre indice et en savent un peu plus 24 heures après les faits. Les enquêteurs de la brigade criminelle, de la police judiciaire et de tous les autres services concernés par cette enquête se sont succédés toute la journée dans la voiture 4 du RER théâtre de l'attentat. Ce soir, elle a été déplacée à la demande du juge Jean-François Ricard. Motif, les débris situés sous la voiture éparpillés sur les rails doivent maintenant être examinés. Les juges savent déjà qu'une bonbonne de gaz de type domestique de 13 kg a été dissimulé sous un fauteuil emballé dans un sac plastique. Une bonbonne est vidée, composée de clous de 10 cm, de poudre noire et de chlorate de soude. L'explosion a eu lieu au moment où le RERB entrait dans la station. La bombe aurait été actionnée à distance. Selon certains enquêteurs, elle aurait dû probablement exploser à la station Saint-Michel. Mais les enquêteurs ignorent avec précision la nature du dispositif de mise à feu utilisé hier soir. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte la même signature, les mêmes méthodes que celles employées entre juillet et octobre 1995. Dès hier soir, un témoin a été entendu dans les locaux du commissariat du 14e arrondissement. Ces premières auditions n'auraient pas permis d'établir un début de piste. Pour le moment, aucun suspect ne serait signalé. Ce matin, Jacques Chirac a présidé à l'Elysée un conseil restreint sur les suites de cet attentat. Après cet entretenu longuement de ce dossier avec le chef de l'État, Jean-Louis Debré a réuni cet après-midi au ministère de l'Intérieur le comité interministériel de lutte antiterroriste qui regroupe tous les hauts fonctionnaires concernés par la lutte antiterroriste et par la sécurité publique. Dès hier soir, le plan Vigipirate a été réactivé à Paris et dans les grandes villes de province. Tous les lieux dits sensibles sont à nouveau sous très haute surveillance. Thierry Curté. Le plan Vigipirate monte en puissance. La surveillance des principaux sites touristiques de la capitale a été renforcée. Officiellement, en ces lieux, les dispositifs de sécurité n'ont jamais été totalement levés. Un millier de militaires et 800 policiers ont été mobilisés ces 24 dernières heures. Mais la priorité reste les gares et le métro, où le dispositif à mettre en place est lourd. Euh, sur Paris Nord, les fouilles sont mises en place dans la journée. Sur d'autres gares de Paris, elles ont commencé euh, hier soir. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de la faire. Nous avons fait ça tout l'été 95. Nos agents sont rodés. Ils sont opérationnels dans la journée. La frontière avec la Belgique est la seule où les douanes avaient été jusque-là maintenues. Les contrôles ont été simplement légèrement augmentés. Mais de l'aveu même des forces de l'ordre, cette frontière longue de 350 km reste perméable. À Bordeaux, depuis l'attentat du FLNC Canal Historique contre la mairie, deux compagnies de sécurité sont déjà dans la ville. Les contrôles dans les grands magasins se veulent discrets. Nice, quant à elle, a reçu le renfort de trois groupements de CRS déployés sur la frontière. La sécurité de l'aéroport, le plus important de province, a été renforcée. C'est aussi le cas dans toutes les administrations qui reçoivent du public. Mais partout en France, les premières mesures de sécurité concernent majoritairement les gares. À Lyon, la part Dieu, les patrouilles mixtes ont été organisées, un policier accompagné de trois chasseurs alpins. Ils circulent dans la part Dieu euh, jusqu'à 24 heures. L'objet, c'est d'effectuer des contrôles, bon. de surveiller Surveiller, voir s'il n'y a pas des, des valises abandonnées, euh, des objets suspects, euh, des contrôles à la demande de, de la police. Partout, la chasse aux colis suspects est l'objectif principal. À Marseille, la police ferroviaire est vigilante sur les quais comme dans les trains. Il est très fortement déconseillé de laisser ses bagages sans surveillance. Ils pourraient être très vite détruits. 
Sécurité renforcée, donc, on vient de le voir dans les gares, les aéroports, les grands magasins, mais aussi, bien sûr, et surtout à la RATP, qui appelle les voyageurs à une extrême vigilance, sans pour autant céder à la psychose. Reportage, Valérie Gastruc, Pierre Moscovitch. 18h ce soir, les banlieusards à nouveau à bord du RERB. Le silence est pesant, l'attentat d'hier est dans tous les esprits. On regarde euh, les gens, on regarde sous les sièges, on regarde un peu partout, quoi. On se méfie de tout le monde. On est obligé de le prendre, mais si je pouvais ne pas le prendre aujourd'hui, je ne le prendrais pas. Il faut y penser, prendre des précautions, regarder partout. Mais on ne peut pas non plus rester chez soi parce que l'État est une chose pareille. Il faut que la vie continue quand même. Les passagers du RERB n'iront pas plus loin, c'est au métro de prendre le relais. À la station Léal, accueil par les agents de la RATP, distribution d'autocollants pour inciter les gens à signaler tout colis suspect. Car dès ce matin, la RATP a mis en place le dispositif sécurité. 20 000 affiches appellent à la vigilance. C'est vrai qu'en 1995, nous avions tiré un certain nombre de, de conséquences, que effectivement les maquettes d'affiches étaient prêtes, étaient dans les tiroirs, et il nous a suffi de les imprimer très vite. 8000 poubelles à clôturer dans les 472 stations du réseau, de quoi rassurer les voyageurs. Savoir que les poubelles sont fermées euh, est une sécurité en plus par rapport à ce que nous avons vécu la dernière fois, et nous avons tous une petite expérience. L'expérience de l'an dernier, c'est ce qui a permis à la RATP de réagir vite. Dès aujourd'hui, 3000 agents sont affectés au dispositif. Devant le Conseil des ministres, ce matin, Jacques Chirac a salué la rapidité et l'efficacité des services de sécurité et de secours. Le chef de l'État a également relevé, pour s'en féliciter, que les Français avaient conservé leur sang-froid. Au-delà, on a noté hier soir, sur les lieux du drame, des témoignages plus que réconfortants d'esprit civique et de solidarité spontanée. Mathieu Huchet. Tard dans la nuit, l'attente des familles. Dans les halls des hôpitaux parisiens, les médecins parlent, consolent, réconfortent. Certains n'ont pourtant ni proches ni parents blessés. Ils sont juste venus spontanément pour se rendre utiles. On se proposait de donner du sang, on est au plus, mon frère et moi. Car si le plan rouge a démontré toute son efficacité, mobilisant en quelques minutes pompiers, policiers et secouristes, à côté des professionnels, l'homme de la rue, le commerçant ou le passant, s'est aussi mobilisé pour aider les victimes ou simplement leur apporter un peu de réconfort. Les grands blessés, j'ai pas pu. Je suis montée pour secourir les autres qui étaient à l'intérieur de la pharmacie. Ils étaient tous traumatisés. Et, euh, on a essayé de les soutenir moralement et puis les soigner euh, pour des petites blessures. Une solidarité et un sang-froid qui a étonné les médecins eux-mêmes et forcé leur admiration. Alors que ce n'est pas leur métier, alors que ces gens euh, ne sont pas euh, professionnellement euh, amenés à faire face à ce type de situation, il y a des gens qui réagissent avec un courage, avec, euh, je dirais, euh, une abnégation étonnante. Étonnante en particulier, ils aident des blessés un peu plus graves qu'eux à marcher, ils les aident à sortir. J'ai même vu euh, des victimes légères, après avoir fait quelques pas dehors, retourner à l'intérieur pour voir si elles pouvaient aider à extraire d'autres victimes, donc euh, du train et des, des quais. Si personne ne s'habitue à l'horreur, ce nouveau drame montre bien que les attentats de l'année passée sont toujours dans les mémoires. Ce soir, le SAMU a déjà remis aux victimes la liste des consultations où ils pourront venir parler et penser leur souffrance. En milieu d'après-midi, 27 personnes étaient toujours hospitalisées dans une dizaine d'établissements parisiens. Alain Juppé s'est rendu cet après-midi en compagnie de Xavier Emmanueli, secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, au chevet donc de certains blessés de cet attentat d'hier soir, pour leur exprimer sa sympathie et son réconfort. Je vous le disais, trois passagers du RER sont toujours dans un état jugé critique. Au total, 88 personnes ont été examinées dans les différents hôpitaux parisiens. Une soixantaine ont pu regagner leur domicile. Instruits, hélas, par l'expérience des attentats précédents, les responsables du SAMU de Paris ont tout de suite mis l'accent sur le soutien psychologique aux voyageurs touchés, mais aussi aux témoins de cet attentat sanglant. Reportage Maryse Burgot. C'est ici, dans ces locaux exigus, que sont accueillis depuis ce matin les victimes de l'attentat d'hier soir. Parmi eux, ces deux hommes, ils vont être reçus par la psychologue de l'association. Samuel Sultan a 36 ans. Hier soir, il était dans la voiture où était placée la bombe. Il rentrait chez lui. 
Son tympan droit a été perforé, mais il n'est pas grièvement blessé. Il semble pourtant ce soir complètement perdu. Il a lui-même demandé à voir d'urgence un psychologue. Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit. Euh, ma femme, je dormais, mais elle m'a entendu hurler. Parce que toutes les demi-heures, il y a cette image de l'attentat qui me revient et qui me fait sursauter. J'ai entendu une explosion et j'étais pas loin de pas loin de l'attentat. Parce que pas que la bombe a été sur les, les strapontins, j'étais à quelques mètres de là. Et j'ai vu, vu des blessés, même de, des morts euh, devant moi. Et, et ça, on a, ça a pris à peu près un quart d'heure pour, pour nous évacuer, nous évacuer de, du wagon. Et puis on est resté euh, sur le quai à peu près 20 minutes en attendant les secours. Pendant l'entretien avec le psychologue, son épouse attend. Elle a retrouvé son mari à 3 heures du matin dans un hôpital. Depuis, elle ne l'a plus quitté. Tout est un peu noir. Enfin, je veux dire, son paysage est noir à ce niveau-là. C'est rapide, c'est foncé. Euh, c'est euh, une jambe qui se balade sur un quai ou dans, le, dans la rame. Il a vu un corps qu'on tirait. Bon, je crois que c'est la première fois qu'il est confronté à des, à des gens qui sont dans un état... Qu'il a vu de la mort en face, si on veut, ou alors euh, des gens blessés. Une vingtaine de personnes très choquées ont pris aujourd'hui rendez-vous avec cette psychologue, parmi elles des victimes des attentats précédents. Ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes qui étaient victimes des attentats précédents, elles commençaient déjà un petit peu à aller mieux maintenant, au bout d'un an, un an et demi, et puis tout d'un coup, cet événement fait qu'elles s'effondrent de nouveau. C'est un petit peu comme si ça venait réactiver une blessure qui n'était pas encore refermée, et tout est à recommencer avec elles. Et puis, euh... Ces entretiens permettent aux victimes de verbaliser leur détresse et d'éviter les névroses profondes, car les séquelles psychologiques après les attentats peuvent être irrémédiables. Pour l'heure, c'est la piste islamiste algérienne qui est privilégiée. L'essentiel du réseau de la campagne d'attentats de l'an dernier a été démantelé par la police française, mais l'un des chefs, Aït Touchen, dit Tarek, avait échappé au coup de filet. Le GIA a pu reconstituer des commandos opérationnels en France. C'est l'objet ce soir de l'enquête de Michel Fine qui nous rappelle tout d'abord qu'en septembre, le nouveau chef du GIA avait directement menacé la France. Il est connu que la France a réuni toutes les raisons possibles qui nous poussent à la combattre. Elle était contre les musulmans et elle appuyait et appuie encore aujourd'hui les apostats. Voilà pourquoi notre position vis-à-vis -vis de la France est la même que celle de nos frères qui nous ont précédés. Ce texte est extrait du dernier numéro d'Al Jama, publication des groupes islamiques armés. Il est daté de septembre dernier. Il est signé Antar Al-Zouabri, le nouveau chef du GIA. L'entretien d'Antar El Zouabi à Al Jamaha est jusqu'ici la seule indication que nous ayons de la position du GIA à l'égard de la France. Ce qui est certain, c'est que ses propos sont très ambigus. Il ne dit pas nous allons perpétrer telle ou telle action, mais en même temps, il dit nous n'avons pas changé d'avis, la France reste notre ennemi et nous devons continuer à la combattre. Les services de police connaissaient l'existence de ce texte. Il est pour eux l'un des signes les plus tangibles de la menace. Un autre signe vient renforcer leurs inquiétudes. Il y a une semaine et demie environ, en travaillant sur un réseau de faux billets dans l'Est, la police arrête deux jeunes gens. Dans leur appartement, au Minguette, dans la banlieue lyonnaise, ils trouvent des armes, mais surtout de la poudre et du chlorate de soude, des composants qui entrent dans la fabrication d'une bombe artisanale. Autre fait troublant, l'un des deux hommes avait déjà été interpellé parce qu'il connaissait l'un des individus arrêtés à chasse sur rhône dans le cadre de l'enquête sur les attentats de 1995. Symbole de ces réseaux, Khaled Kelkal. Le parcours de ce jeune voyou devenu bras armé de l'islam révèle une réalité nouvelle du terrorisme. Ce qui nous a frappé dans les dernières affaires judiciaires sur le terrorisme, c'est les connexions entre le droit commun, des délinquants de droit commun qui sont utilisés par ces réseaux pour commettre des attentats sur le territoire. Ce n'est pas un terrorisme d'État avec des grands professionnels et des spécialistes, et on l'a bien vu d'ailleurs dans les modus operandi des explosifs utilisés, c'est pas un terrorisme d'État comme c'était dans les années 86-88, c'est un terrorisme qui trouve son origine et son creuset sur le territoire national. Quelqu'un est abattu le 29 septembre 1995 par les gendarmes. L'enquête s'accélère alors.
de novembre. À Lille et à Paris, la police démantèle le réseau des poseurs de bombes. L'artificier du mouvement et l'émir Boalem Ben Saïd sont arrêtés. Un homme, pourtant, a échappé aux enquêteurs. Ali Touchant, alias Tarek, un Algérien de 26 ans. Les policiers l'avaient raté déjà lors du coup de filet anti-islamiste en 1993. Il ne manque une seconde fois, deux ans plus tard, à Bruxelles. Or, Ali Touchant aurait participé aux attentats. Il serait même l'un des principaux organisateurs du réseau de poseurs de bombes. Le réseau français a-t-il d'autres appuis logistiques L'enquête fait aujourd'hui apparaître des filières à dimension européenne. Cet homme, Rachid Ramda, était le financier du réseau terroriste de 95. Il habitait à Londres où on l'a arrêté. Il attend aujourd'hui d'être extradé. Autre figure de l'islam, Ahmed Zawi. Condamné à Bruxelles pour trafic d'armes, il attend aujourd'hui d'être expulsé. Jamel Lounissi était lui aussi un pourvoyeur d'armes. Il est en prison en Italie. La France attend son extradition. Après son interpellation, les réseaux ont continué de fonctionner. L'Italie a démantelé le mois dernier une filière de trafic d'armes vers l'Algérie. Réaction intéressante à noter ce soir, celle de l'un des porte paroles du Front islamique du salut, le fils Rabat Kebir, actuellement exilé en Allemagne. Interrogé tout à l'heure par Françoise Joly, ce dirigeant islamiste algérien dénonce, vous allez l'entendre, l'attentat d'hier et il note au passage une évolution des relations entre Paris et Alger. Nous dénonçons de la manière la plus sérieuse, la plus complète, cet acte criminel que nous rejetons de la manière la plus absolue parce qu'il s'agit d'un acte contre des innocents et nous sommes contre ce, ces, ces crimes. L'appel que je lance à ceux qui frappent les innocents, aussi bien en France qu'ailleurs, c'est un appel pour qu'ils mettent fin à ces tragédies et à ces actions qui ne sont ni dans le sens de, la, de servir la cause algérienne ni de la cause de l'islam. Tout à fait au contraire. Est-ce que vous pensez que la politique française dans ses relations avec l'Algérie va dans le bon sens ce que j'ai dit, ce que je répète, c'est qu'il y a une évolution dans la vision qu'a la France de la situation en Algérie. Cette évolution va dans le sens de la recherche d'une solution pacifique. Mais c'est là une évolution qui est lente et faible et qu'il faut la renforcer pour une solution politique de, pour tous les partenaires algériens, pour sauvegarder la vie des innocents aussi bien en Algérie qu'en France. Reste ce soir une question, si la piste islamique, bien sûr, est confirmée, pourquoi, pourquoi Didier Pellebaum, pourquoi la reprise maintenant d'attentats sur le sol français Mais Pour répondre, on ne peut faire autrement que de poursuivre l'analogie avec les attentats de l'an dernier. Il faut d'abord rappeler qu'il y a une guerre, nous vivions dans l'espoir, dans l'illusion peut-être, qu'elle ne reviendrait pas sur le sol français, rien ne peut le garantir. Cette guerre fait 3 à 400 morts par mois en Algérie. La balle est invisible, sans image. En France, où la presse n'est pas baïonnée, le retentissement d'un attentat est considérable. La France, donc, à laquelle les islamistes font les mêmes reproches que l'an dernier, le passé colonial, le soutien au gouvernement algérien, alors que Paris ait pris quelques distances avec Alger, qu'on se soit abstenu de tout commentaire après le référendum de la semaine dernière, ça ne change rien, ce ne sont que des nuances pour les groupes islamistes. Pourquoi maintenant l'Algérie est de nouveau figée dans un équilibre de la terreur entre le pouvoir et le GIA, l'opposition est marginalisée aucune solution militaire ou politique n'est prévisible. Voilà pourquoi les enquêteurs ne peuvent que privilégier la piste islamiste algérienne. Il n'y a pas que les analyses de laboratoire. Toutes les conditions politiques qui avaient prévalu l'an dernier restent valables. Merci Alger. Le quotidien Le Matin estime que la France, je cite, est victime des éclats meurtriers de la guerre civile qui ravage ce pays. On vient de le rappeler. Pour l'instant, les autorités françaises restent très prudentes. Pour le porte-parole du Quai d'Orsay, établir un lien avec l'Algérie n'est qu'une hypothèse. Commentaire Thierry Tuillier. Silence officiel d'un côté, large compte rendu dans la presse algérienne de l'autre. L'Algérie a réagi comme à chaque attentat en France. Les images diffusées par les chaînes françaises très regardées en ont rappelé d'autres quotidiennes. Car le terrorisme frappe ici sans discernement depuis 4 ans la réaction du directeur du quotidien Liberté. Si l'enquête prouve que c'est réellement le GIA, euh, je voudrais inviter le, les, les Français à, à leur dire « Vous voyez comme le GIA fait mal tous les jours en Algérie ». Coïncidence, c'est alors que le leader du Hamas, le seul parti islamique autorisé en Algérie, est en tournée à Paris que l'attentat a eu lieu. 
Marfoun Narnar, un islamiste qui se veut modéré, condamne aujourd'hui tous les poseurs de bombes. On condamne tout acte terroriste qu'on considère comme un acte contre l'humanité. L'attentat d'hier en est un. Et nous sommes d'accord avec Jacques Chirac quand il parle de barbarie. Cela ne peut être toléré par aucun esprit. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas verser dans l'amalgame entre l'islam, l'Algérie et le terrorisme. C'est la première fois que la France autorise le dirigeant islamiste à s'exprimer sur le territoire français. Opposé à toute violence, Mafou Narnar, il est vrai, est aux yeux de la France un interlocuteur plus présentable que le fils. Ce matin, Eric Raoult, ministre chargé de l'intégration, a recommandé au micro de RTL de ne pas faire l'amalgame avec les habitants musulmans des banlieues. Le président du Conseil national des Français musulmans a exprimé, je cite, sa condamnation la plus vive d'un acte de barbarie inqualifiable. Même réaction de la part du recteur de la mosquée de Paris. Il serait totalement injuste. Et je dirais, comme vous le dites, attention, pas d'amalgame. Nous ne sommes pas responsables. Euh, L'islam ne prêche en rien de tels actes, ni la violence, ni euh, l'assassinat aveugle. Chaque vie humaine est précieuse aux yeux de l'islam, et l'islam est au contraire pour la paix, le dialogue et la vie ensemble. Et donc la communauté musulmane euh, ne peut en aucun cas être tenue pour responsable collectivement. Dès hier soir, Jacques Chirac qualifiait cet attentat d'acte de barbarie. Et cet après-midi, les députés ont apporté unanime leur soutien au gouvernement en prenant l'unité de la nation dans la lutte contre la sauvagerie et le chantage terroriste. Roland Sicard. Certains jours à l'Assemblée nationale, le silence se fait. Ces jours-là sont des jours graves où les députés font la trêve. Et aujourd'hui, même si la polémique a ressurgi, lorsque le communiste Alain Boquet a dénoncé les réductions d'effectifs à la RATP, sur le fond, tout le monde était d'accord. Les commanditaires et les exécutants sans visage doivent être recherchés, jugés et mis hors d'état de nuire. Je veux vous dire que nous ne pouvons pas céder à cette barbarie sauvage et qu'en aucun cas vous pouvez en être persuadé, nous ne céderons à ce chantage. Aux auteurs minables, à la sauvagerie, les Français répondent par la dignité. Nous souhaitons et nous demandons que l'on soit dur avec ces crimes. Dans la lutte contre le terrorisme, les Français doivent être unis. Alain Juppé, lui, a noté les grandes similitudes entre l'attentat d'hier et ceux de l'été 95 et il s'est engagé à relever le défi. Une fois encore, la France est donc prise pour cible au cœur de sa capitale parce qu'elle incarne la démocratie et les droits de la personne humaine. C'est l'unité de la France qui lui permettra de résister au chantage de la peur et de la violence. La gauche qui applaudit la droite et la droite qui applaudit la gauche, cela porte un nom. C'est un moment d'unité nationale, un moment rare et bref, car à l'Assemblée, le débat reprend très vite ses droits. En conclusion de ce long chapitre consacré au terrorisme, ces images tournées aujourd'hui à l'aéroport de Rome, un aéroport, vous voyez, sous très très haute sécurité, pour accueillir, entre guillemets, le chef du commando palestinien, qui s'était emparé du paquebot italien Aquile Lauro en octobre 1985. <coughs> Ce terroriste a été extradé d'Espagne, condamné en Italie à 30 ans de prison en 86. Il avait en effet disparu en février dernier, et cela à l'occasion d'une permission de sortie pour bonne conduite. Nouveau souci pour le gouvernement français, la vente de Thomson au groupe Lagardère a en effet été retoquée par la commission de privatisation. Le processus est donc suspendu. Le gouvernement va relancer les consultations. En attendant, l'action Lagardère a perdu aujourd'hui 7% à la Bourse de Paris. Et les Sud-Coréens de Diou se déclarent outragés. Précision Jean-Paul Chapelle. La très discrète commission de privatisation a surpris tout le monde. Son avis non conforme sonne comme un désaveu. Contrairement à la préférence gouvernementale, la candidature lagardère Déou ne satisfait pas les sages. Chargée de veiller aux intérêts de l'État, la commission note que les fonds publics ont financé pendant des années la recherche de Thomson Multimédia. Cette haute technologie dans le numérique, les écrans plats et les décodeurs risque d'être transférée au sud-coréen Déou sans garantie suffisante. Une critique admise par le ministre de l'économie. 
Ce sont les modalités du transfert entre le groupe Thomson et Deo Electronics qui ont suscité ces réserves. Mais les entreprises en cause n'ont pas démérité et la France entend bien entretenir avec Deo Electronics des relations d'estime et de confiance. En apprenant la nouvelle à Séoul, le président de Deo Electronics s'est déclaré scandalisé. En France, les salariés de Thomson Multimédia, eux, savourent un début de victoire. On va se battre jusqu'à temps que le gouvernement arrête euh, la privatisation du groupe Thomson. Pour nous, ce n'est pas la solution. Ça n'amènera rien ni socialement, ni économiquement et ni industriellement. Donc on continuera la lutte et on restera vigilant. Pourtant, le gouvernement fera aboutir la privatisation de Thomson, c'est ce que l'Elysée affirme dans un communiqué. Le groupe Lagardère se contente de prendre note, mais rappelle que l'acquisition de Thomson reste pour lui un enjeu stratégique. Quant à son concurrent, Alcatel Alstom, sa candidature pourrait être remise en selle par ce retour à la case départ. Le PSE dénonce une reculade du gouvernement et redemande l'abandon la, définitif de cette privatisation. Le communiste Robert Rue y voit, quant à lui, un nouveau bémol mis à l'arrogance du gouvernement, alors que certains députés de la majorité parlent en privé de regrettables cafouillages. Françoise Laborde, nous avons vécu aujourd'hui le dernier épisode en date de ce qui s'apparente à un véritable feuilleton médiatico-industriel. Oui, effectivement, dernier avatar de ce qui apparaît comme un extraordinaire série au mieux de maladresse, au pire d'erreur, sur la procédure, le choix, la communication. D'abord, la décision en faveur de la Gardère a étonné. Alcatel était donné gagnant. Ensuite, le choix du partenaire, Dewu, a inquiété, s'agissant d'un groupe coréen qui n'a pas toujours très bonne réputation. La procédure de recapitalisation a Surpris. Elle a été annoncée après coup. Enfin, la communication a été pour le moins malheureuse. On se rappelle des formules maladroites sur le franc symbolique ou encore Thomson ça ne vaut rien. Enfin, pour couronner le tout, dernière surprise, la commission de privatisation elle-même qui refuse de donner son feu vert au nom du transfert de technologie. Décidément, dans ce dossier, rien ne se passe comme prévu. C'est du jamais vu. Alors, question, que va-t-il se passer maintenant Est-ce que la candidature du groupe Alcatel est toujours en vigueur Oui, en fait, il y a plusieurs hypothèses. Soit le gouvernement poursuit son projet de privatisation en bloc et Alcatel reste un candidat sérieux. Ou bien la privatisation se fait en deux parties, l'armement d'un côté avec Thomson CSF, la télévision de l'autre avec Thomson Multimédia. Alors, on peut imaginer d'autres candidatures. En ce qui est sûr, en tout cas, c'est que 15 jours après le recul sur la privatisation du CIC GAN, ce nouveau retournement sur Thomson montre que le gouvernement n'a vraiment pas la main heureuse en matière de privatisation. Merci Françoise Laborde. Les transports en commun de plusieurs villes de province se sont affectés depuis maintenant plusieurs jours par des mouvements de grève déclenchés par les conducteurs de bus qui, dans la foulée des routiers, demandent la retraite à 55 ans. Les Toulousains ont ainsi été privés de bus pour la deuxième journée consécutive. Lyon est également touché après Rouen et Nice la semaine dernière. Quinze jours après l'incendie dans le tunnel sous la Manche, les trains Eurostar ont repris aujourd'hui les liaisons Paris-Londres avec un trajet quelque peu rallongé de 20 à 30 minutes. À Londres pour France 2, Étienne Lénart. Visiblement, la décision de la commission de sécurité a surpris tout le monde. Seule une poignée de journalistes à 5h50 ce matin garde Waterloo. Le premier Eurostar a quitté Londres depuis le 18 novembre et parti vite. 1h30 plus tard, ils sont 24 téméraires qui tentent de rallier Paris sans encombre. Les assurances données par Eurotunnel les ont apparemment convaincus. Nous prenons Eurostar, pas un train de marchandises comme celui qui a brûlé. Avec tous les efforts qu'ils ont faits pour améliorer la sécurité, c'est sans doute aujourd'hui le jour le plus sûr de l'année. Ça peut arriver euh, à nous comme à d'autres, et puis c'est tout. Hein. C'est beau, un train qui démarre à nouveau, 14 Paris-Londres par jour désormais au lieu de 16 habituellement et une vitesse de croisière réduite sous le tunnel de 60 km h Pas grand monde ce matin, on l'a dit, et un certain mécontentement en Grande-Bretagne pour cette réouverture que même certains pompiers jugent prématurée. Que l'on nous parle d'intérêt commercial, mais pas de sécurité. Il y a eu trois problèmes liés à la sécurité dans le tunnel le jour de l'incendie et personne n'a clairement dit s'ils avaient été résolus. Terminus Paris-Gare du Nord, durée du voyage entre 3h20 et 3h30. Les navettes pour voitures de tourisme reprendront le 10 décembre. Pour le transport des camions, en revanche, il est urgent d'attendre. L'incendie d'il y a 15 jours n'est pas tout à fait oublié. À Belgrade, les manifestations d'opposition au président Milosevic prennent chaque jour un peu plus d'ampleur. Plus de 200 000 personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Belgrade. Des manifestants confortés dans leurs convictions 
par la décision de la justice confirmant l'annulation des élections municipales qui avaient vu la victoire de l'opposition. Patricia Coste. Record battu aujourd'hui à Belgrade pour le nombre de manifestants contre le président Milosevic. Celui qui rêvait d'une grande Serbie semble aujourd'hui désemparé face à son propre peuple, qui demande tout simplement la démocratie. Milosevic dérouté alterne le chaud et le froid. Hier, il faisait fermer les deux dernières radios indépendantes, qui étaient les seules à rendre compte de la contestation. Mais sa police surpuissante, qui avait fait son apparition il y a deux jours, a disparu à nouveau, alors qu'officiellement, les manifestations sont interdites. Même confusion en ce qui concerne la question des victoires électorales volées à l'opposition aux dernières municipales. Hier, une commission électorale reconnaissait qu'il y avait problème. Aujourd'hui, un tribunal de Belgrade confirme l'annulation de ces élections. Alors que les étudiants, fer de lance de la contestation, se gardent bien de toute violence, elles apportent ici le pain de l'amitié, Milosevic se raidit et finasse, tandis que les états unis menacent de rétablir l'embargo économique si le président serbe ne respecte pas les principes démocratiques. Avec un peu plus d'une heure de retard sur le programme prévu en raison de la tenue à Paris du sommet antiterroriste, Jacques Chirac est arrivé tout à l'heure à Ouagadougou pour assister au 19e sommet franco-africain, un sommet qui se tient donc jeudi et vendredi dans la capitale du Burkina Faso. 23 délégations au total vont donc participer à ce 19e sommet franco-africain. Près de Clermont-Ferrand, décès d'une victime de l'amiante. Jean-Michel Mérité, âgé de 45 ans, ancien salarié de l'usine Everitube, avait déposé plainte en juillet dernier pour empoisonnement et atteinte à l'intégrité physique. En Isère, un an après la mort tragique de six enfants et de leur accompagnatrice dans le lit du Drac, à la suite du délestage d'un barrage EDF, les proches des victimes se sont recueillis aujourd'hui sur les lieux du drame. Anne Poncinet. Ils ont allumé sept bougies sur les eaux du Drac, là où leurs six enfants et une accompagnatrice ont été noyés il y a tout juste un an. Les 22 écoliers étaient venus sur le site pour observer des castors. Mais le groupe a été surpris par le délestage du barrage EDF en amont. Les recherches n'avaient permis de sauver que 14 d'entre eux et un accompagnateur. Aujourd'hui, les familles réclament de nouvelles auditions et confrontations. Selon eux, l'instruction est insuffisante en l'état. Nous sommes ici en face des gens qui sont étudiés leur métier, pour lequel ils ont eu leur diplôme et qui sont exercés leur métier en pleine connaissance de cause. Et avec ça, ils sont commis l'irréparable. EDF a-t-elle lâché trop d'eau Qui est responsable Des témoins ont raconté comment des enfants puis un pêcheur avaient averti les accompagnateurs du danger. Pour les familles des victimes, trop de questions restent aujourd'hui en suspens. La réforme de la sécurité sociale, les responsables des caisses nationales d'assurance maladie ont décidé aujourd'hui de dénoncer la convention médicale de 1993, faute d'avoir abouti à un accord avec les syndicats de médecins. Précision Laurent Bailly. Apparemment, les rencontres à répétition entre la caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats de médecins n'ont servi à rien. Avant même que les négociations ne soient terminées, la CNAM devrait dénoncer la convention médicale de 1993. Une convention qui fixait des objectifs de dépenses pour les médecins accusés de creuser le trou de la sécu, mais qui n'était assortie d'aucune sanction en cas de non-respect de ces objectifs. Le plan Juppé, lui, prévoit que les médecins qui auront trop prescrit devront reverser de l'argent à la sécu. Une disposition contestée par deux syndicats sur trois, les généralistes ayant, eux, accepté ce principe. Des généralistes qui resteront donc majoritairement conventionnés, mais pour les autres, il va falloir remettre à plat toute la réglementation. Et peut-être même prévoir une convention par spécialité médicale. Cela ne devrait pas changer grand-chose au remboursement de base pour les assurer, mais cela risque aussi d'instaurer une médecine à deux vitesses. Alerte à la grippe en France, selon les spécialistes, le pic de l'épidémie pourrait être atteint dans 4 à 5 semaines. Pour les personnes à risque, notamment les personnes âgées, il est plus que temps de se faire vacciner. Reportage en région Rhône-Alpes, l'une des régions les plus touchées, euh, déjà touchée en tout cas à Didier Guillot, Philippe Évêque. Voici le virus de la grippe, annonciateur de l'épidémie. Le virus Wuhan, identifié pour la première fois en Chine. C'est dans ce laboratoire de Lyon que fin octobre, il a été localisé pour la première fois sur le sol français. Des dizaines de médecins généralistes envoient ici des souches, des échantillons prélevés sur leurs patients. Et dans ce laboratoire, on identifie le virus, on le teste, on le compare à d'autres virus. Et cette année, la grippe s'annonce violente et sévère. Elle attaque surtout les personnes jeunes. Dans la population générale, la moyenne d'âge atteinte est entre 15 et, disons, oui, entre 15 et 35 ans. Elle envoie beaucoup d'enfants à l'hôpital. 
c'est une grippe qui vous met au lit vraiment pendant quelques jours et quand vous sortez de votre lit, vous êtes très fatigué. Donc c'est une vraie maladie. Médecin généraliste dans le quartier de la Duchère à Lyon, le docteur Patrick Faudot est ce qu'on appelle un médecin sentinelle. Quand la grippe touche sa clientèle, il alerte les autorités sanitaires. Chaque jour, ce sont près de 20 patients qui l'auscultent et les symptômes ne trompent pas, maux de tête, fièvre, fatigue. Elle revêt bien son caractère épidémique, c'est-à-dire beaucoup et en même temps, hein, beaucoup de personnes atteintes, toutes dans le même temps, donc ça donne beaucoup, beaucoup de consultations et beaucoup de fièvre et de la toux. Ce seraient les deux caractéristiques de cette année. Un seul vrai remède, la vaccination. Mais il faut 10 jours pour que l'immunité fasse effet. Dans la région Rhône-Alpes, c'est désormais trop tard. Mais pour d'autres régions, il est peut-être encore temps d'agir. Après plusieurs faux départs, la sonde américaine Mars Pathfinder a enfin pu décoller de Cap Canaveral en Floride pour un périple de 7 mois et de quelques 500 millions de kilomètres vers la planète rouge. Jean-Claude Alanik. Le début d'un très long voyage de 7 mois dans l'espace. Le temps pour la sonde Mars Pathfinder de franchir les 500 millions de kilomètres qui séparent notre planète Terre de la planète rouge. À l'intérieur de la sonde américaine, un petit robot qui porte tous les espoirs de la NASA. 20 ans après les sondes Vikings, ce sera le premier véhicule terrestre à se promener sur le sol de Mars. Encore faut-il, naturellement, que le robot résiste au choc de l'atterrissage. Pour amortir la chute, des coussins transformeront donc la sonde en ballon qui rebondira plusieurs fois sur le sol avant de s'immobiliser tout en douceur. C'est ensuite que pourra commencer l'exploration de l'univers martien. Équipé de caméras, l'engin se déplacera à la vitesse de 40 cm à la minute. Pendant plusieurs mois, il passera au crible une vallée de 2 km2. Ses six roues indépendantes l'aideront à franchir les obstacles et surtout, son nez renifleur lui permettra d'analyser les roches martiennes et de rechercher des traces d'eau, donc de vie. Des informations qui seront aussitôt retransmises vers la planète Terre et analysées à la loupe par les scientifiques. Le dicton footballistique du jour, à la Sainte Barbara, Monaco crie « Hourra !». Les monégasques se sont en effet qualifiés avec une belle autorité hier soir pour les quarts de finale de la Coupe UEFA en s'imposant sur le terrain de Hambourg, 2 à 0. En revanche, l'aventure européenne est terminée pour le football club de Metz qui s'est incliné dans les toutes dernières minutes face aux équipiers de David Ginola. Reportage laurent frédéric Bollet, Didier Rancœur. A défaut de se cogner la tête contre les murs, les Messins seront passés par toutes les attitudes de la désolation sportive. Désolation pour des occasions à l'appel face à une des meilleures équipes anglaises, Newcastle, mais autant d'occasions ratées. En Coupe d'Europe, cela ne pardonne pas, on le sait. Et c'est bien la peine alors de bien jouer, de dominer, de presque réaliser un exploit, si ce n'est finalement que pour tout regretter. Metz hier avait le niveau d'un grand d'Europe sans en avoir le destin. On a su poser notre jeu, on a su faire ce qu'il fallait, on s'est créé des occasions et malheureusement quand on arrive à ce stade de la compétition, bah les occasions il faut les, faut les concrétiser. Et oui, car à 10 minutes de la fin, après avoir subi, ce sont bien les Anglais qui vont marquer les premiers. Une première fois et c'est le choc, une deuxième fois et c'est le chaos, deux minutes plus tard seulement, exploit de l'attaquant colombien Faustino Asprilla. Cela fait 16 ans qu'une équipe française n'a pas éliminé une formation anglaise. Des fois, dans des matchs de Coupe d'Europe, il faut savoir gagner tout court. Et c'est ce qu'on a, ce qu a fait ce soir, malgré une bonne opposition de Metz qui aurait pu, je crois, marquer un ou deux buts s'ils avaient été un peu plus réalistes. Bon, ça n'a pas été le cas et bon, tant pis pour eux. Et tant mieux pour Newcastle, qui a quand même eu chaud. Consolation pour les Messins, ils sont sortis sous les applaudissements des spectateurs. Personne donc n'avait été dupe. Dernier journal, le vers minuit 30, présenté par Philippe Lefay. Demain, à 7h50, dans les quatre vérités, Gérard Leclerc recevra Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, toujours la pluie au programme, demain jeudi. À 13h, c'est Patrick Chen qui vous présentera l'édition. Le dossier sera consacré au salon du cheval. Rendez-vous demain, 20h. Excellente soirée, merci.